हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर फोर मेजर लैंड फॉर्म्स पार्ट थ्री करेंगे अभी तक हम दो पार्ट इसके कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड उनके अंदर हमने मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है माउंटेंस के बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेंस प्लेट्यूज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज रिवर्स एंड द जर्नी ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ा है आज हम इसका पार्ट नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम प्लेन्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स एंड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ओके चलिए शुरू करते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले आता है प्लेन्स इसमें क्या बताया गया है प्लेन्स आर अ ब्रोड फ्लैट एंड लोलिंग सरफेस ऑफ अ लैंड क्या बताया गया जो प्लेन्स अब क्या हैं ब्रोड है चौड़े हैं फ्लैट है और साथ साथ क्या है लो लेंग सरफेस है किसके लैंड के लो लेंग सरफेस है हमने पीछे पढ़ा जो माउंटेन्स होते हैं प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं हाई लैंड सरफेस होते हैं लेकिन जो प्लेन्स वो क्या है हमारे लो लैंड सरफेस है ठीक है लो लेंग एरियाज है प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड जो प्लेन्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है लो लैंड भी इनको कहा जाता है द लैंड ऑफ प्लेन इज मोस्टली इवन इसके अंदर क्या हो गया जो प्लेन एरियाज के जो लैंड है ठीक है जमीन हो क्या लगभग एक समान है एक जैसी है ठीक है ये नहीं कि कहीं से ऊपर खाबड़ हो एक समान है इवन है कहीं पर नहीं है कि इसके अंदर कहीं से ऊपर उठी हुई है कहीं से नीचे धसी हुई है ऐसा नहीं है इसके बाद है समाइम इट मे बी स्लाइटली हिली लेकिन कभी कभी किसी समय क्या होती है कुछ थोड़ी बहुत ही हिली एरियाज के टाइप में है थोड़ी बहुत ऊपर उठी हुई है ठीक है इस दो इन दो लाइनों के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है जो प्लेन्स और ब्रोड हैं फ्लैट एंड लोलेंग एरियाज हैं फ्लैट इस प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है लोलैंड है ठीक है प्लेन्स की जो लैंड वाला वो क्या है मोस्टली इवन है एक समान है समटाइम कभी कभी जो प्लेन जो प्लेन एरियाज हैं क्या है स्लाइटली हिली है ठीक है इससे आगे देखते हम मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड बाय डिपोजिट ऑफ रिवर्स फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इसमें क्या कहा गया है ज़्यादातर जो प्लेन्स हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सभी किस चीज़ से बने हुए हैं जितने भी वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर जो भी प्लेन्स हैं समतल मैदान है वो किस चीज़ से बने हुए हैं डिपोजिट ऑफ रिवर से रिवर जो चीज़ें डिपोजिट करती है जितनी सैंड मड या फिर स्लेट्स है जितने पत्थर कंकड़ मिट्टी जो कुछ भी रिवर डिपोजिट करती है उनसे हमारे प्लेन से बनते हैं जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल बताया नर्दन प्लेन इन इंडिया जो इंडिया का नर्दन प्लेन है वो क्या हमारा ऐसा प्लेन है जो कि डिपोजिट ऑफ रिवर से बना है ठीक है इससे आगे है द रिवर डिपोजिट सैंड मड एंड स्लेट दैट दे कैरी ऑन देयर पैंक्स इसके अंदर बताया गया जो रिवर हो क्या करते हैं डिपोजिट करती है किस चीज़ को डिपोजिट करती है सैंड को डिपोजिट करती है मड को डिपोजिट करती है स्लेट्स को डिपोजिट करती है मिट्टी कीचड़ जो छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं ठीक है इन सभी को क्या करती है डिपॉजिट करती है कहाँ डिपॉजिट करती है जो रिवर के बैंक्स होते हैं तट जो होते हैं वहाँ पर क्या है वहाँ पर इनको डिपॉजिट करते हैं इकट्ठा करती है रिवर ठीक है जिनसे कि हमारे प्लेन फॉर्म होते हैं दीज डिपोजिट डिपॉजिट्स फॉर्म्स प्लेन इन डिपॉजिट्स की वजह से क्या बनते हैं हमारे प्लेन मैदान बनते हैं समतल मैदान बनते हैं ठीक है इस इस लाइन के अंदर क्या कहा गया जो भी रिवर्स है पहाड़ों से रेली एरियाज के अंदर से जहाँ से निकल के आते हैं ये वहाँ से ही अपने साथ सैंड मड या फिर स्लेट से इनको बहाकर अपने साथ लेकर आती हैं और प्लेन एरियाज को प्लेन को डिपॉजिट कर देती हैं जिनसे कि यहाँ पर प्लेन एरियाज बन जाते हैं ठीक है प्लेन आर्थिकली पॉपुलेटेड एज दे है फर्टाइल एज दे आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ बाय द रिवर इसके अंदर क्या बताया गया जो प्लेन है वो क्या हमारे प्लेन एरियाज वो क्या एथिकली पॉपुलेटेड आगे जो पॉपुलेशन हो गया बहुत ज़्यादा है किस वजह से यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन क्योंकि आगे जो जमीन हो क्या है फर्टाइल है उपजाऊ है एग्रीकल्चर के लिए इजी है आसान है उपजाऊ है ठीक है मददगार है बिकॉज ऑफ डिपोजिट ऑफ रिवर ये फर्टाइल किस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो भी रिवर हो क्या करती है अपने डिपोजिट से करती है ठीक है यहाँ पर हमेशा नई मिट्टी रिवर लेकर आती रहती है लाइफ इज ईजियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ माउंटेन्स और यहाँ की जो लाइफ है जीवन हो क्या है यहाँ का ईजियर है आसान है किसके कंपैरिजन में माउंटेन्स के कंपैरिजन में माउंटेन्स के कंपैरिजन में जो प्लेन एरिया है यहाँ पर क्या है जीवन और लाइफ हो क्या है ईजी है इस वजह से यहाँ के जो प्लेन्स हो क्या है थिकली पॉपुलेटेड होते हैं 
ठीक है अभी तक हमने क्या पढ़ा है जो प्लेन्स हो ब्रॉड फ्लैट एंड लो लेंग एरियाज होते हैं दूसरा नाम इनका लो लैंड्स होता है ठीक है मोस्टली इवन होते हैं ठीक है मोस्टली इवन इवन सरफेस होता है इनका कभी कभी स्लाइटली किसी किसी जगह पर स्लाइटली हिली भी होते हैं इसके साथ साथ क्या बताया गया जो ज़्यादातर जो प्लेन से पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो डिपॉजिट ऑफ रिवर्स के वजह से बनते हैं इन्होंने एग्जांपल बता दिया नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ठीक है जो रिवर्स अपने साथ जितने मिट्टी कंकर धूल कुछ भी लेकर आती है वो मिट्टी अपने बैंक्स के ऊपर वो नदी अपने बैंक के ऊपर तट के ऊपर उन चीज़ों को जमा कर देती है ठीक है जिससे कि हमारे प्लेन एरियाज बनते हैं ठीक है प्लेन एरियाज अगर हमारे थिकली पॉपुलेटेड होते हैं पॉपुलेटेड होते हैं यहाँ की जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर किस वजह से होती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है और यहाँ का जो जीवन लाइफ हो गया है इजी है आसान की किन के कंपैरिजन में माउंटेन्स के कंपैरिजन में यहाँ का जो जीवन हो गया है आसान है ठीक है इस वजह से क्या है ज़्यादातर जो भी पॉपुलेशन हो वो हमारी प्लेन एरियाज के अंदर रहती है ओके इसके बाद हम देखते हैं प्लेन्स मे बी फाउंड अलॉन्ग ए कोस्ट लाइन और ए आइस इसके अंदर क्या बताया गया जो प्लेन्स हैं वो हमारे कहाँ पर भी पाए जाते हैं मे बी फाउंड हमें मिल सकते हैं ठीक है कहाँ पर कोस्ट के ऊपर जो तट है समुंदर के जो तट हैं कोस्ट है मतलब समुंदर से लगती हुई जो ज़मीन है वहाँ पर और आइसलैंड्स के ऊपर टापुओं के ऊपर हमें प्लेन एरियाज देखने को मिलते हैं समतल मैदान देखने को मिलते हैं ए कोस्टल प्लेन इज इज ए स्ट्रैच ऑफ लो लैंड अलोंग विद अलोंग ए सी कोस्ट इसके अंदर क्या बताया गया जो कोस्टल प्लेन होते हैं कोस्ट के आसपास के जो प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रैच फैले हुए होते हैं स्ट्रैच में चौड़े फैले हुए होते हैं किसके साथ साथ फैले हुए होते हैं सी कोस्ट के साथ जो समुंदर के साथ जहाँ पर ज़मीन मिलती है तो उस तट के साथ में क्या होते हैं ये फैले हुए होते हैं ठीक है विच स्लोप्स टूवर्ड्स द सी और जिनका स्लोप होता हो कि साइड होता है सी की तरफ होता है समुंदर की तरफ होता है इसके बाद है द एटलान्टिक कोस्टल प्लेन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्टाइल एंड वेल पॉपुलेटेड कोस्टल प्लेन ठीक है इन्होंने क्या बताया जो एटलान्टिक कोस्टल प्लेन है एटलान्टिक कोस्टल प्लेन जो है हमारे क्या गुड एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का एग्जाम्पल है फर्टाइल लैंड का उपजाऊ मिट्टी का फर्टाइल लैंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोस्टल प्लेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यहाँ की जो पॉपुलेशन वो भी क्या है बहुत ज़्यादा है ठीक है बहुत अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है इट लाइज अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नोवा स्कोटिया टू फ्लोरिडा ओके इसमें क्या बताया गया है ये जो कोस्टल प्लेन है हमारा एटलांटिक कोस्टल प्लेन है कहाँ पर लाई करता है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न शोर के ईस्टर्न किनारे के ऊपर ईस्ट साइड में जो किनारा है शोर है उस साइड ये लाई करता है कहाँ से कहाँ तक नोवा स्कोटिया से फ्लोरिडा के बीच में नोवा स्कोटिया से फ्लोरिडा के बीच का जो प्लेन है उसको हम क्या कहते हैं एटलांटिक कोस्टल प्लेन कहते हैं ठीक है इसके बाद है इन आईलैंड इन आई इन लैंड सॉरी इन आई इन लैंड प्लेन्स मे बी फाउंड एट हाइयर एल्टीट्यूड और जो इन लैंड प्लेन्स होते हैं ठीक है जो कोस्ट के पास में नहीं होते हैं जो प्लेन्स वो क्या होते हैं हमारे समुंदर से कुछ ना हाइयर लेवल पर मतलब समुंदर लेवल सी लेवल के ऊपर वो नहीं होते हैं ठीक है सी लेवल से कुछ ना कुछ हाइट के ऊपर होते हैं एल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं ठीक है जैसे हमारा दिल्ली हरियाणा यूपी के आसपास का जो एरिया है ये कोस्टल लाइन से ऊंचा है ठीक है सी लेवल से ये ऊंचा है इस वजह से इनको क्या कहा जाता है हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर भी पाए जा सकते हैं ओके यहाँ तक आप लोगों ने समझ में आ गया इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है प्लेन्स और वो हमारे कोस्ट कोस्ट और आइसलैंड के पास भी पाए जाते हैं ठीक है कोस्टल जो प्लेन्स होते हैं वो क्या हमारे चौड़े फैले हुए होते हैं ठीक है समुंदर के जो तट है वहाँ पर ये फैले हुए होते हैं इनका एग्जांपल बताए इन्होंने ईस्टल कोस्टल प्लेन एटलांटिक कोस्टल प्लेन सॉरी एटलांटिक कोस्टल प्लेन ठीक है ये किस चीज़ का एग्जांपल है कि यहाँ पर की जो मिट्टी हो क्या है बहुत उपजाऊ है और वेल पॉपुलेटेड कोस्टल प्लेन्स हैं ठीक है ये कहाँ लाई करते हैं नोवा स्कोटिया से फ्लोरिडा के बीच में नॉर्थ अमेरिका के अंदर ठीक है इंडलैंड इंडलैंड जो अंदर के जो प्लेन्स होते हैं जो समुंदर के पास में जो प्लेन्स नहीं होते हैं इंडलैंड प्लेन्स वो क्या हमारे को हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे को देखने को मिलते हैं ओके इसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स चलिए देखते हैं सबसे पहले है प्लेन्स आर एरिया प्लेन्स आर एरियाज दैट आर यूजली वेल पॉपुलेटेड 
because the soil and the terrains are good for farming agriculture because the becomes the major occupation of peoples living in the plains iske andar kya bataya gaya jo plain areas hote hain ये क्या होते हैं लगभग ज़्यादातर क्या होते हैं यूजुअली वेल पॉपुलेटेड होते हैं मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन रहती है जनसंख्या बहुत होती है ठीक है ये किस वजह से होती है यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ के जो टेरेंस हैं मतलब यहाँ के जो एरियाज हैं वो क्या है फार्मिंग के लिए खेती के लिए अच्छे हैं गुड हैं ठीक है यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है यहाँ पर जो खेती होती है वो अच्छी हो सकती है फार्मिंग फार्मिंग है वो अच्छी हो सकती है ठीक है एग्रीकल्चर बिकम्स द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स और जो एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी है ठीक है वो क्या है यहाँ पर रहने वाले लोगों का यहाँ पर जो प्लेन एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी है ओके okay? इसके बाद है रोड एंड रेलवेज आर ईजिली बिल्ट बिटवीन रूरल टाउन एंड सिटीज जो इसके अंदर क्या बताया गया जो रोड्स हैं या फिर रेलवे हैं जो रोड्स वाले जो रास्ते हैं फिर रेलवे मार्ग हैं रेलवे हैं ठीक है रेलवे लाइन से आ गया बनानी आसान है ठीक है इजी है इजीली बनाई जा सकती है आसान है बनानी किन के बीच में कि नहीं भी गांव या फिर शहरों के बीच में ठीक है टाउन्स और सिटीज़ के बीच में ये लाइन्स हैं रोडवेज है लाइन रेलवे लाइन्स हैं ये बनानी आसान है ठीक है इसके बाद है थर्ड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द सिटीज़ बिग सिटीज एंड टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन्स और क्या बताएगा ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं या फिर टाउन्स हैं बड़े बड़े जो टाउन्स हैं शहर हैं सिटीज़ हैं ठीक है वो सब हमारे को प्लेन एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं जैसे कि हमारा दिल्ली है ठीक है दिल्ली है दिल्ली भी क्या हमारा प्लेन एरियाज के अंदर आते हैं शहर के हमारा बहुत बड़े शहर है चंडीगढ़ है जैसे ठीक है ये सारे हमारे गाँव आते हैं प्लेन एरियाज के अंदर आते हैं ओके इसके बाद आता है लार्ज इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल आयरन एंड स्टील हैव डेवलप्ड इन द प्लेन्स बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या बताया गया जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारी ऑटोमोबाइल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो हैं ठीक है हमारी प्लेन एरियाज के अंदर डेवलप्ड होती हैं प्लेन एरियाज के अंदर बनाई जाती हैं क्यों बनाई जाती हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक है किस वजह से बनाए जाते हैं यहाँ की क्यों जो प्लेन एरियाज हैं यहाँ पर कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है फिर कनेक्टिविटी जो फैसिलिटी होती है क्या होती है अच्छी होती है इनके मुकाबले जो प्लेट्यूज हैं या फिर जो हिली एरियाज हैं माउंटेन्स हैं इनके मुकाबले यहाँ की जो कनेक्टिविटी होती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है क्या होती है अच्छी होती है ठीक है इसके बाद है थिक फॉरेस्ट यूजली थ्राइव ऑन प्लेन्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट ग्रास लैंड कवर्स ड्राई प्लेन सच एज ग्रेट प्लेन इन यूनाइटेड स्टेट ठीक है क्या कह रहे हैं थिक फॉरेस्ट यूजली थ्राइव ऑन प्लेन जो गहरे फॉरेस्ट होते हैं ठीक है वो फॉरेस्ट जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ हमारे को देखने मिलते हैं जिन जिन जीवन हमारे को देखने को मिलता है वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं प्लेन के ऊपर वो फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं ठीक है ठीक है क्यों पाए जाते हैं वहाँ के जो एरियाज होते हैं एक जैसे हैं एक समान ईवन है ठीक है और जो सूखे एरियाज है सूखे जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर हमारे को ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं ठीक है जो ड्राई प्लेसेस हैं ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो ड्राई प्लेसेस हैं वहाँ पर हमारे को ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं ठीक है जैसे कि हमारा ग्रेट प्लेन इन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो ग्रेट प्लेन है वो हमारा बहुत अच्छा ग्रास लैंड का एग्जाम्पल है ओके इसके बाद हमारे पास कोस्टल प्लेन और रीजन्स आर आइडल फिशिंग साइट्स यहाँ क्या बताया गया जो कोस्टल प्लेन्स हमारे जो समुंदर के तट के आसपास में सी के जो कोस्ट सी कोस्ट के आसपास के जो प्लेन एरियाज हैं वो रीजन्स हैं वो क्या हमारे फिशिंग के लिए बहुत अच्छी साइट है वहाँ पर क्या फिशिंग बहुत जोरों से की जाती है ठीक है अभी हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स ओके इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है देखते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था जी जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन होती है क्या बहुत ज़्यादा होती है किस वजह से होती है क्योंकि यहाँ की जो सोइल होती है मिट्टी होती है यहाँ पर फार्मिंग के लिए अच्छी होती है फर्टाइल होती है यहाँ के लोगों का प्लेन एरियाज के लोगों का क्या मेन ऑक्यूपेशन का होता है एग्रीकल्चर होता है ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा था जो रोडवेज हैं या फिर रेलवेज हैं यहाँ पर बनाने आसान है ईजिली बिल्ड कर किए जा सकते हैं प्लेन एरियाज के ऊपर ठीक है 
ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं टाउनस है वो सब हमारे प्लेन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जैसे टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल आर एन एंड स्टील ये सभी के हमारे प्लेन एरियाज़ के अंदर बनाए जाती हैं क्यों बनाई जाती हैं क्योंकि यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कनेक्टिविटी फैसिलिटी क्या बहुत अच्छी है ठीक है जो हमारे थिक फॉरेस्ट होते हैं जो फॉरेस्ट बहुत गहरे होते हैं वो हमारे को प्लेन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है जो ग्रास लैंडस होते हैं सूखे एरियाज़ के अंदर ड्राई प्लेन एरियाज़ के अंदर जो ग्रास लैंडस होते हैं वो हमारे को देखने को मिलते हैं जैसे कि ग्रेट प्लेन हमारा यूनाइटेड स्टेट के अंदर ठीक है जो कोस्टल प्लेन होते हैं जो तट के आसपास के जो प्लेन एरियाज़ होते हैं ये क्या हमारे फिशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर जो मछली को मछली पालन किया जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे डेजर्ट्स चलिए अब हम देखते हैं डेजर्ट्स डेजर्ट्स क्या होते हैं रेगिस्तान इनके बारे में पढ़ते हैं चलिए देखते हैं डेजर्ट्स आर बैरन लैंड दैट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल क्या बताया गया जो डेजर्ट्स क्या हैं बैरन लैंड्स हैं सूखे मैदान हैं ठीक है सूखी ज़मीन है बंजर ज़मीन है दैट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल जहाँ की जो जहाँ पर रेनफॉल है जो बारिश होती हुई क्या होती है बहुत कम होती है द रीज़न हैज़ एन एरिड और ए सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ का जो क्लाइमेट होता है यहाँ का जो वातावरण होता है मौसम होता जाता है एरिड होता है सुस्त होता है ठीक है सूखा होता है सूखा क्लाइमेट होता है ठीक है द डेज आर हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड यहाँ की जो डेज होते हैं दिन होते हैं वहाँ पर उस टाइम तो क्या होती है दिन के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय बहुत ज़्यादा नाइट के समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है ठीक है इसके बाद है सैंड स्टोम्स आर कॉमन इन ऑल रीजन सीजन्स जो सैंड स्टोम्स हैं मिट्टी के जो तूफान हैं वो क्या है यहाँ पर कॉमन है सभी सीजन के अंदर सभी ऋतुओं के अंदर क्या है वो कॉमन है वो आते रहते हैं ठीक आगे है सैंड ड्यून्स एंड द हिल्स ऑफ सैंड आर मोस्ट कॉमन फीचर्स यहाँ के सबसे कॉमन फीचर क्या है सैंड ड्यून्स या फिर हिल्स जो रेत के बने हुए टीले होते हैं पहाड़ियाँ होती हैं ठीक है जैसे कि जो फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहे सैंड ड्यून से जो टीले बने हुए हैं मिट्टी के यहाँ पर क्या कॉमनली हमारे को देखने को मिल जाते हैं रेगिस्तान के अंदर डेजर्ट्स के अंदर ठीक है आगे है मोस्ट डेजर्ट्स है स्मॉल एरिया ऑफ वाटर क्या कहा गया ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं उनके पास जो एरियाज होते हैं जहाँ पर हमारे को पानी देखने को मिलता है वो क्या होते हैं बहुत छोटे होते वो एरियाज क्या हमारे बहुत छोटे होते हैं ठीक है जहाँ पर कि क्या है प्लांट उगे हुए होते हैं वो पीपल लोग वहाँ पर रहते हैं ठीक है इसके बाद क्या बताया गया है सच प्लेन्स इज नोन एड नोन एज ओ ऐसे प्लेन्स को हम क्या कहते हैं ओ कहते हैं ठीक है इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो क्या हमारे बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है ठीक है बैरन लैंड होती है यहाँ के जो यहाँ पर जो बारिश होती होगा आती बहुत कम होती है यहाँ के जो रीज़न है यहाँ का जो एरिया है इसमें जो क्लाइमेट होता है हमारा वातावरण होता है मौसम होता जाता है एरिड होता है शुष्क होता है ठीक है सूखा होता है यहाँ पर दिन के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर आम तौर पर सैंड स्टोम से हमारे को देखने को मिल जाते हैं यहाँ के जो मिट्टी होगी उनसे क्या बने होते हैं सैंड ड्यून्स बने होते हैं रेत के टीले बने हुए होते हैं ठीक है इसके बाद क्या है ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं इनमें कुछ जो जगह होती कुछ एरियाज़ होते हैं छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्या हमारे को पानी देखने को मिलता है ठीक है उनके आसपास में जहाँ पर पानी हमारे को देखने को मिलेगा वहाँ उसके आसपास में प्लांट्स ग्रो होते हैं प्लांट उगे हुए होते हैं वहाँ पर लोग रहते हैं ठीक है ऐसे एरियाज़ को हम ओ कहते हैं ठीक है इसके बाद हम देखेंगे रीड टू नो इसके अंदर क्या बताया गया लाइक हॉट डेजर्ट वी ऑल्सो हैव सम कोल्ड डेजर्ट ऑन द अर्थ ठीक है लाइक होट डेजर्ट गर्म रेगिस्तानों की तरह ही हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं सारा इन अफ्रीका इज लार्जेस्ट होट डेजर्ट कवरिंग द मैक्सिमम सरफेस एरिया अमंग ऑल अदर होट डेजर्ट्स क्या बताया गया जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका के अंदर क्या हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा होट डेजर्ट है लार्जेस्ट होट डेजर्ट है ठीक है ये क्या हमारा पूरे वर्ल्ड का सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया घेरता है ठीक है एंटार्टिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड और जो एंटार्टिका है हमारा वो क्या है लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान मरुस्थल है ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले तो आज हमने पढ़ा है प्लेन्स क्या होते हैं ठीक है 
कहाँ पर हमारे को प्लेन्स देखने को मिलते हैं प्लेन्स कैसे बनते हैं ठीक है इसके बाद हमने देखे थे प्लेन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती हैं किस चीज़ किस चीज़ के लिए हमारे को इम्पोर्टेंट होते हैं प्लेन्स ठीक है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे प्लेन्स में क्यों लगाई जाती हैं एग्रीकल्चर है वो प्लेन्स के अंदर क्यों किया जाता है ये सभी चीज़ें हमने देखी थी उसके बाद हमने देखा है डेजर्ट्स के बारे में रेगिस्तान के बारे बारे में जान रहे हैं यहाँ पर बारिश कम क्यों होती है यहाँ का जो एरिया है वो सूखा रहता है ठीक है सेंडून्स यहाँ बनते हैं यहाँ पर दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ठीक है जहाँ पर रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर हमारे को पेड़ देख पानी देखने को मिलते हैं उसके आसपास में लोग रहते हैं पेड़ उगे हुए होते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे उस जगह को हम ओसिस कहते हैं ठीक है लार्जेस्ट और डेजर्ट हमारा सहारा है अफ्रीका के अंदर और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट हमारा एंटार्टिका है ठीक है यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर कम्प्लीट होता है ओके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे न्यू वर्ड्स करेंगे और पॉइंट टू रिमेंबर्स को एक बार देखेंगे ओके चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं